വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ചും മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിനോയിഡിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ എൻ ഐ ആണ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ച് വെച്ചാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലെറ്റ് ആൻഡ് അയൻ കോർ ബാർ ഈസ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്ലോലി അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ച് മൂലം ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈൻസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഫലമായിട്ടും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ചും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് അതായത് എച്ചും വൈ ആക്സിസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ബിയുമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അതായത് അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടുന്നു അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി വിത്തിൻ ദ സ്പെസിമെൻ ഇൻക്രീസസ് എലോങ് ഓ എം ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് മാക്സിമം വാല്യൂ എയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതായത് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇത് അറ്റ് എ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി റീച്ചേഴ്സ് എ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ അതായത് പിന്നീട് എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ബിയുടെ വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലെറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ച് ഈസ് നൗ ഡിക്രീസ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തല്ല മറ്റൊരു പാത്ത് ആയ എ സി എൽ കൂടെയാണ് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റീടൈൻറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെമിനൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ മെറ്റീരിയലിൽ അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിസം റിട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റീടൈൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ലെറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ച് ഈസ് നൗ ഡിക്രീസ്ഡ് ദെൻ ബി ഓൾസോ ഡിക്രീസ് എലോങ് അനദർ പാത്ത് എ സി ബട്ട് ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് എച്ച് വെൻ എച്ച് ബിക്കം സീറോ ബി ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെസിമൻ റിട്ടെയിൻ സം മാഗ്നറ്റിസം represented by oc so this value of magnetic flux density in the specimen even when the magnetizing field is reduced to zero is called remanence or retentivity c il irikkumbol h ennu parayunnathu zero aayirikkum pakshe b ku oru value avade nila nilkunu adine nammal retentivity ennu vilikkunu oc indicate cheynathu retentivity aanu ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണാവുന്നതാണ് എച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അറ്റൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇഫ് എച്ച് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഫർദർ ഡിക്രീസ് സ്റ്റിൽ ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് എച്ച് For a certain value of h represented by OD in the figure, B becomes zero. Now, for a particular value OD, we will see it in the same way. OD, that is, h is
സ്പെസിമെന്നെ ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കി മാറ്റും ഇപ്പൊ ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എച്ചിനൊരു സെർട്ടൻ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇതൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ അതായത് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ അത് സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വെൻ എച്ച് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഫർദർ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടിൽ എ പോയിന്റ് ഇ സിമെട്രിക്കൽ വിത്ത് എ ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഇപ്പൊ ഇല്ല എയിൽ എത്തിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു വെൻ ദ ഫീൽ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇ എഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇവിടെ വീണ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എഫിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എച്ച് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ റീടൈൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒ എഫ് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് റീടൈൻറ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിസം അതിന് റിട്ടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് അവിടെ ഉണ്ട് വെൻ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് സീറോ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഇ എഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കർ എഫ് ജി എ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇവിടെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അറ്റൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ജിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എച്ചിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊയേസിവിറ്റി ആണ് അതായത് കൊയേസി ഫോഴ്സ് ഇനി വീണ്ടും എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്റെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ആയ എയില് എത്തിച്ചേരുന്നു അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു എഫ് ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറിവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എഫ് ജി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറിവ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലാഗ് ചെയ്യുന്നു ബിഹൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് അതായത് ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ബിഹൈൻഡ് എച്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി ഇൻ ദ സ്പെസിമെൻ always lags behind the magnetizing field the lagging of b behind h is called hysteresis the closed curve ac d e f g a is called magnetic hysteresis curve or hysteresis loop apra chitrathile namukku kaana e a c d e f g a എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ക്ലോസ്ഡ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലോസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദ ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർ ഗീസ് എൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സൈക്കിൾ അതായത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിന്റെ ഫോമിലുള്ള എനർജി ലോസിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററിസ് കർവിൽ ഈ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതായത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിനും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റൈസിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്താലും ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ മാഗ്നറ്റിസം അതിന് കുറെ നേരത്തേക്കും കൂടി റിട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് the substance which retain their ferromagnetic
ലോ റിട്ടൈൻറ്റിവിറ്റി ലോ കൊയേസിവിറ്റി ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഇമീബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സിറീസ് ലൂപ്പിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റിട്ടൈൻറ്റിവിറ്റിയും ലോ കൊയേസിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ഇമീബിലിറ്റിയും ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഹിസ്റ്ററി സ്കർവ് ഷുഡ് ബി നാരോ സോ ദാറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ഈസ് മോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഹിസ്റ്ററി ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നാരോ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് അയേൺ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റീലിനെയും ഒപ്പം തന്നെ സോഫ്റ്റ് അയേഡിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ലാർജ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഉള്ളത് സ്റ്റീലിനും അതുപോലെ തന്നെ നാരോ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ് അയേൺ കോറിനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്